这次袭击侦听队的是什么人？是淮江地区的谢大队，在土地庙宇中，这支部队就损失了十五人。金城部下带人去围剿这支部队，捣毁了他们的驻地。但根据现场勘查，这支部队的主力已先一步撤退，现场只留下五具尸体。废物，嗨，出去。他的军这个县大队已经列入我的清剿名单，我一定会剿灭的。将军阁下，这支县大队可不容易对付。怎么说？他们都是本地人，对于山区的地形，他们非常熟悉。上一次你们大规模的清剿，好像并没有解决根本问题。那都是因为没识这个范畴。这次由我亲自带队。一定会将他们全部歼灭，将军阁下。您亲自出马的话，会不会太劳师动众？现在士兵很疲劳，况且大部队不是有往南推进之意吗？嗯，那你的想法是？我认为对付这么一支游击队，我们应该智取。哦。这帮人在偷袭侦听小分队之前，曾经化妆成猎户，去我们的驻地侦查过，而且他们接近驻地的方式非常的巧妙，这一切都同时指向了一个人，一个人，什么人？一个我一直关注的人。之前我在刺杀八路军二号人物的时候，我和此人交过手，他的枪法极准，他能给我们的狙击手抗衡吗？将军阁下。他使用射击的方式很特殊，是抵近式射击方式，近距离开枪，一枪毙命。而且他使用的武器很特殊，是勃朗宁 M 1 9 1八半自动步枪。我认为，他应该是八路军二号人物的贴身警卫。那也就是八路军的骨干成员，也可以这么说。后来我们在伏击八路军路过的高官时。我和此人又交了一次手，我身上的伤就是拜他所赐，所以你们还没歼灭他。此人就像山里的精灵，神出鬼没。我估计他是在八路军二号人物被刺杀之后，并没有跟随大部队撤离，而是留了下来，留在了县大队。我仔细的检查了一下我的手下毙命的伤口。有三个人是他打死的，从他们的死法可以看出，都是和狩猎有关。由此推断，他应该是猎户出身。那又如何？一个出身在本地、猎户出身的八路军，年龄在二十到三十五岁之间，使用的是一种特殊武器，而且他还是八路军二号人物的贴身警卫。这样。我们对于他们搜索的范围，也就缩得很小。如果是这样，你可以去特高科请他们调查一下，这附近合并村的村民应该就会有线索。我正有此意。嗯。大队长，你留守，我去追。够呛，水根呐、啊，走了得有一个时辰。可惜常佑和二娃不在，水根，算了，不追了。他们要真跑出去了，把我们的情况告诉日本人，哪怕是国民党，我们都很危险了。我不是不想追，天这么黑，你们万一在路上迷了路怎么办？啊，我们就循着他们的脚印跑，去追。他们要是迷了路呢？啊，你们就在林子里这瞎转悠啊？那就不追了。等长佑和二娃回来再说，他们至少天亮以后才能回来。那就天亮以后再说。蒋连龙，要是真的跑了，算他小子命大。大队长，平时我都听你，这回得听我的。跟我走。马德
，找到下手更强。哎，团长，这都是能用得着的东西。这玩意儿太耽误事儿了。看来方案是对的，注意。哎，等等，到了，冲哥，啊，这方向我们走反了吧？走反了？不会吧？没错，来这边。跟上陈哥。哎，陈哥啊，不对啊，咋了，团长？这好像来过，来过吗？是不是这边啊？来过这儿吗？站也没路啊！团长，嗯，你快看，这不是刚才你埋在这儿的包吗？春桂，咱们鬼打墙了。这不是一两只，这五六只脚印。不是想让人招待救兵吧？如果是他们招待救兵，不能只招两个人吧？这俩蠢货，鬼打墙了！跟我追！那咱现在咋办？咱不会死在这儿了吧？就。包袱里装的什么？吃的喝的。那也不能做饿死鬼啊！哪儿来的狗叫声啊？黄爷在那边。哥，大黄在叫。这么晚不该有人来啊。嗯，我去看一眼。这不冯寡妇家吗？可不是，这就是冯寡妇家。他怎么跑到冯寡妇家来？我明明是按着他们的脚印追过来的，没错，二王，你跟着我的脚印走，可不到这儿了吗？长佑，贾英龙跑了，啊？是，走啊。好累了，睡会儿。松贵，醒醒，松贵！哎，不要，太太累了，那我再睡会儿，我再睡。咱们回县大队，踏踏实实的睡吧。回什么县大队？回什么县？我看你们俩还能跑哪去？带走！慢点，慢点，慢点！姓蒋的，你给我编，继续编。一张破报只能说明什么？像这样的寻人启事多了去了
，你说他找你的，怎么证明？我说都是实话，不信你问我舅去。别跟我扯淡了，问你舅，你舅是哪棵葱啊？别说我找不着他，就是找着了，我能相信他的话？哎呀，大队长，天地良心，我们不是奸细，不承认是吧？那我问你，给老蔡配眼镜的时候，你们都去哪儿了？这事儿，你们可以问常佑。不用问了，常佑已经向组织汇报了。我就想知道，去给老蔡配眼镜，怎么跑到土地庙去了？还瞒着老蔡，瞒着我们，事先没有打招呼，事后没有请示汇报。我当初我就说，我去侦查，你们不让我去啊？那你就偷着去。你跟我说实话，在你离开老蔡见到常佑之前，这段时间你们都去哪儿了？干了些什么？证明人是谁？说不出来了是吧？我来帮你们捋捋。你们假装逃难，利用我党统一战线政策和我们的善良，打入到我们现大队，利用给老蔡配眼镜，给敌人通风报信，以为做的天衣无缝、神不知鬼不觉的，没想到被我们发现了。老天都不容你们了啊！哎，你等等，你刚才说我是国民党对吧？国民党是打日本人的，我干嘛给日本人送信儿啊？哎，姓蒋的，你就认命吧。什么意思？干嘛去？哎哎哎哎哎！同胞们，同胞们，相见何太急呀、啊！哎呀哈！哎呀哈！哎，哎，救命啊！干嘛这是？救命！何太急呀！哎呀！哎呀！老李，老四，你们快！哎呦，别啰嗦，别误！我就让你吃过年了。薛长佑，薛长佑，你告诉他们，我去土地庙是不是找你们去了？你输呀你！我告诉你，你跟他们说，老子不是奸细。薛长佑，只要你说老子是奸细，我他妈就认了。杨水，等等。有两件事，我想不明白，说说看。要说蒋延龙是国民党，我信；可要说他是日本人的奸细，我不信。那天，咱们攻打土地庙的时候，要不是蒋延龙拼着命拿着枪压制住了敌人的火力，咱们整个县大队可就报销了。嗯。第二件，没了。哎，你不说两件事吗？是想说两件的。说着说着，说成一件了。常佑啊，那你啥意思？把人先留下，人死了就活不过来了。等咱把情况弄清楚了，再做决断，不是更好吗？队长，队长，别犹豫了，外边还等着呢。常佑，你平时很少说话。就是开会也很少发言，可今天一开口就很在理。这样吧，我决定暂着把这俩货留下。不过，我丑话说在前头，如果部队有大的行动，我就不能再带着这俩累赘了。留着他就是一祸根，供他吃供他喝，咱粮食可不多了啊！就这么定了。队长，这个怎么样？蚌壳有雪花膏，针线玛瑙样样全喽。这就是我要的东西。对。啊
，放歌有请二哥，真头满脑，样样全来。蚌壳有雪花膏，真心麻辣要全喽！哎，什么好东西呢？蚌壳有雪花膏，样样东西，哎，都全。来来来，嫂子们，嫂子们，赶紧看看。这么多吆喝，再给我们来一段。嫂子，等我把货全卖完了，我单独给你吆喝，行不行？嫂子啊，谁是你嫂子？净哄着我们买你的货呢。嫂子，嫂子们，我这货卖多卖少，就看嫂子们对我好不好。来来，嫂子们，赶紧都看看，都看看,看看啊！长个老实巴交的样，说话倒是油嘴滑舌的哈，<笑>是不是喝了香油了？来<笑>来来来，嫂子们，嫂子们，嫂子们，我这儿还真有香油，不是留给我自己喝的，是留给嫂子们喝的。真的吗？真会说话，嫂子们，我向你们打听个人，那你可得找我了啊！这十里八乡的，没我不认识的人，是吗？嫂子，这个马棚村的肖彩凤住哪？你找他干嘛？啊？你是他什么人呀？嫂子们，这这别误会，别误会啊！你看，去年秋天呀、啊，他跟我订了一块布，你看这布多好看，我这给他带过来了。去马棚村的人不在了，但是现在住哪儿了？你看这花色啊，就是给常佑做背面的。哟，这常佑是谁呀、啊？常佑是他弟弟。刚结婚，你呀、啊，也别找彩凤了，他死了。这这，咋咋咋死的？听说前阵子马棚村让国军给炸了，哦，死了不少人呢。是吗？这不，整个村子现在也没剩几户人家了。那那他家男人呢？他男人是八路啊，也死了。哦，就留个穿开裆裤的儿子，还叫个寡妇给养着。别提有多惨了！啊，对，那那那那寡妇住哪？就在后山腰，好像和张木匠也有走动。你叫什么名字？我我叫张立根，我是良民，但是我是良民。你认识冯寡妇吗？说。认识，认识。怎么认识的？他让我给他修房子，就就那么一来二去的，就是认识了。哦，你给他修的房子？不不不是，不是我给他修的，不，是肖长佑给他修的。肖长佑，什么人？我我这我我我我我不知道。看着我的眼睛。看着我，看着我，看着我。小长佑，怎么认识？他他是我同村的。王大嫂，哎，王大嫂，哎，来了来了。您是冯大嫂吗？你们是？我们县大队的。县大队的啊？我咋没见过你们啊？我们这不是刚刚和县大队合并了？哎，我们找常佑有点事儿。常佑呢？找常佑啊？他没在这儿。他干嘛去了？啊，这不我儿子病了吗？他给进城抓药去了。哦，那他说没说什么时候回来？哟，他这一进城来回几十里路，怎么也得明天晌午以后了吧？哦，哦，对了，来来，把粮食什么的，我们大队长呀，让给你们带点粮食过来。哎呦。这多不好意思啊！你们大队长真是太客气了。这，呃，进屋喝点水吧。啊，不了不了不了，已经很晚了，我们还得赶回去呢。我们走吧。哦、那你们慢走啊！好好好，听我谢谢大队长啊。好
，大嫂，黄大嫂，怎么是你们呀、啊？黄大嫂，这不是来找常佑吗？怎么，常佑回来没有？哎呦，还没有呢。呃，要不你们进屋喝点水，在这坐会儿，等等他。啊，行，来来来。娘娘，娘娘，怎么了？他们把大黄杀了。你说啥？谁把大黄杀了？他。谁呀、啊？小孩子不懂事儿，乱说的。呃，那有水，你你们在这儿坐会儿哈。我我先把孩子送进去，他他得睡觉了。黄大嫂，别跑，也别叫，乖乖的配合我们，我留你们一条命。大伯，快跑！一个不留。文寡妇家是那个方向吧？是不是他们？哎呦，我去看看去，千万小心。好，跟我走。这是什么动静啊？听说一下现在都遇到紧急情况了。啊？那那咱们不悬了吗？闭嘴。后面怎么办？通知所有队员收队，山心你要记住，我要让萧长佑看着自己的亲人一个一个的死去，而且，萧长佑只不过是羊群当中的一只羊，把所有的羊赶在一起，这样吃起来才丰盛。烧了，没见着常佑，家里还有其他人吗？没有了。哥，哥，哥，我哥回来没？回来没有？没。走
好东西放下。阁下，这些东西还是不要乱扔的为好。什么意思？你应该很清楚，垃圾是情报人员获取情报的重要途径之一。这些天我一直在调查贵部土地庙遇袭，我卡在了一个地方。八路军的县大队是怎么知道你们住在哪儿的？现在想来，会不会就是垃圾处理方面？等等，赶紧准备。我可以实话告诉你，我们的垃圾是经过特殊处理，既然是机密，是不会让任何人知道的，也包括你。就算垃圾没有问题，那么家信呢？战士们都会写信回家，这里面会不会有泄密的内容？你在质疑我的工作能力？我们三十三部队有严格的保密条例，所有队员的信都必须经过检查，从内部寄出。你觉得会是从家信里边泄密的吗？好吧，我会回去重新梳理的。告辞，曹哥，曹哥，团长，团长，你看，长佑好像受伤了，是长佑吗？好像是，他怎么受伤了？团长，团长，叔，听说了吗？长佑没受伤，是那个冯冠福一家四口都死了。冯寡妇家，你说，是跟他们有这么大仇啊？哎，不对。他那不是奔着冯寡妇去的，他们是奔着常佑去的。啥意思？啊？化妆不对，一定是日本人的化妆不对。他们费尽心思的去找冯寡妇，其实就是想找到常佑。可是他们怎么知道会有一个常佑啊？因为常佑的枪和他的枪法太有特点了，日本人一定会注意的。自从他们土地庙一战以后，咱们就彻底的暴露了。他们既然能找到常佑，也就是说离咱们不远了。咱们应该转移呀、啊。对对呀、啊。哎，团长。你这这谁能听咱们的呀？谢大夫，不好了！怎么了？宪兵队来了。例行检查，请你不要这样对待我的病人。你的病人，如果我没有记错的话，上次那个受枪伤的抗日分子也是你的病人。我这里没有抗日分子，也没有受枪伤的人。有没有抗日分子，你说了不算，我说了才算。
，眼光不错，尺寸也正好。收队。内藤君、司令部の命令を受け取ったんだが、八郎県大隊全滅を支援するとのこと。だが心配なのは、ここいら八郎はこの土地で生まれ育った農民出身だ。この山の環境を熟知している。以前一号一白熊隊が奴らを殲滅しようとしたが見つけられなかった。君はどうするつもりだ。三十六系の中の一つに知恵周半本という強盗は友を求め、友も同様だ。内藤君、シャクトリムシの先方は資産を与えてくれる。中国の古い考えを捨てるように進める。内藤君、この言葉を尋ねたかった。君はもしかしてずっと大日本皇軍が虫や虫の類と思っているんじゃないか。重要であるものもないものも自然に決まる。我が我々の部隊には不可能という三文字はない。やりたいことはなせる。これは我々の技術だ。我々はずっとこの世である。この世に勇ましくあれば、止まれ。実践を議論しているんだ。心情の討論ではない。内藤君、君の考えを聞かせろ。私の考えは、見つけられないならば見つけに来させろ。どう見つけさせるんだ。だから将軍閣下の協力が必要なんだ。どのような協力だ。一つ偽装戦闘をやるに。诸位，我们这一次扮演的是一支被打败的部队。刚才看了一下，大家都做得很好，千万要记住，细节决定命运，明白没有？明白。このような偽装戦闘の時は、戦争の場面が必ず必要になる。我らが怀中を失った後で身を隠した我々は麻風村とパンズゴを通る二つの村のすべての村民はすでにいない我々はただ修論者に引くしかできなかったすでに兵が足りなかった軍は追撃した。やり合う術がすでになかったんだ。小心！哪来的枪车？东北方向。这鬼子上来了吧？你听着，枪车。像是咱们的人给鬼子干起来了，不可能，这没咱们的队伍了。是啊，我也觉得奇怪啊，是不是咱们的人打散了呀？更不可能了，江桥北只有大周的警卫排，没别人了。哎，你听着，枪声，得有几十人吧？有了，有了，有了。哎，团长，会不会是陈老先生派人来找咱们来了？要是这样的话，可就麻烦了。明世君，按照计划，我们会向东侧溃退。前面有一块岩石，我们会以这块岩石作为屏障，居高临下，以死相生。由于敌我双方兵力差距较大。
，我不被迫朝东转移。我们很幸运，在东北方向找到一个位置，那里居高临下，易守难攻。因此，我下令，依托岩石的屏障，据地利，以死相守。你们那里还有多少弹药？啊，雷将军，这次带的弹药非常的充足，放心吧。全部打光。雷将军，这只不过是一场伪装的战斗啊。聂世军，我们是要潜入到敌人的内部里去，前提就是这场战斗必须要打得逼真。如果不真的话，他们能信吗？全部打光，好吧。聂世军，辛苦了。雷腾军，保重。情况怎么样？是一支友军的部队，他们被日本人给盯上了。哼，果然不出我所料，他们是来找咱们的。蒋延龙给的信儿，一是想灭了我们，二是接信蒋的走。二郎，二郎，快快快，过来呀、啊！常又怎么样了？哎，我也不知道。你把那个彭大队长给我叫过来。我忙着呢，没工夫跟你瞎折腾。有啥事你跟喜豆说。哎，二郎，哎哎哎哎，二郎，我没有话说。不许要喊什么喊。哎，彭大队长，彭大队长，彭。哎，兄弟，你过来，快快，兄弟，来人。你你把彭大队长给我叫回来。你给他说，我有急事找他，快去啊！你就省省心吧，好好在这待着。杨龙，你给我听着，日本花商部队非常狡猾，他既然发现了冯广福，就证明离我们很近了。我们现在必须得转移，往哪儿转移啊？安全的地方啊？哪安全呢？好吧，就随着你的愿，我们马上转移。他们是不会听你的了，他们必须听，要不他们就完蛋了。哎，我说团长，还是先想想咱们吧。我觉得在他们完蛋之前，咱们就先完蛋了。根据我的推算，还有平井军给我们的情报，共产党的现大队在袭击土地庙的时候，他们的人数应该在四十到五十人之间。死了十五个人，还有负伤的，他们现在应该剩下三十人左右了。我们现在人太多了，他们见到我们会有恐惧感，不会和我们接触的。那怎么办？我决定，我们带一个小队，剩下两个小队啊，退回去。这。是不是太危险？有什么危险的？一对一，我们有必胜的把握。别说一对一，就是一对五、一对十，我们也有必胜的把握。中国人不堪一击。山井，你的轻敌会给我们带来灭顶之灾的，明白吗？我可以提醒你，共产党很聪明，而且他们也很凶狠。柴田五人组怎么牺牲的？还有幺幺五连队和幺幺六连队，两个连队大举清剿，结果呢失败了。所以我告诉大家，这批共产党移动的时候很敏捷，反扑的时候特别的凶狠。我们只要稍微有任何的破绽，就会全军覆没。明白吗？明白，明白。
，去那边看看。周伟，为了这次演习的逼真，我命令，今天晚饭和明天早饭都不吃了。是。兄弟们。咱们已经进入地战区了，这片呀，就是他们经常活动的地方。记住，你们身体上可以休息，但是精神上一定不能懈怠。还有，我们要实名警戒，取消暗哨。如果发现什么情况，千万不能轻举妄动，明白没有？明白，明白。啊，明白。妈，先撤。张瑶。醒了，醒了，大队长，程勇醒了，醒了啊！醒了，哎呀，程勇啊，你总算是醒了，哥，你醒了，太好了！队长，我们有重大发现，啥情况？人是找着了，就在西山沟里。被打草鸡了，难道鬼子撤了？反正没见着人，走，看看去。是，哎，阿瓦，你留下好好的照顾你哥啊。哎，老三，哎，转移的事儿我就拜托给你了。嗯，我去看看那帮国民党的兵，要是没啥事儿的话，我们在西山的联络点见。好的，还有，好好看好那俩货，说不定用得上。放心吧。哎，走，走。就剩、是、那伙人，刀光水动。动你们是什么人？山里人。放下，都把枪放下，把枪放下。记住。我们的枪口只能对准日本人，不能对准自己的同胞，明白没有？昨天晚上和鬼子交火的，是你们？没错。昨天我们正休息着呢，日本人就摸上来了，把我们逼到这儿了。你们还真能打呀！啊！说来惭愧，我们丢了淮江防线，被日本人追的跑东跑西的，真是无言再见江东父老。这么说，你们原来是驻守淮州的友军部队？没错，他们是来接蒋业龙的。可我听说，淮州失守以后，你们的大部队都撤到了南边的江州地界，你们。怎么往北跑？看你们像是县大队的吧？实不相瞒，我们是淮江县县大队。这是我们彭大队长，别人姓冯，新五军五团一营的副营长。新会，你还没有回答我的话呢。实话跟你说了吧。我们正守着城呢，没曾想，日本人就摸上来了，给我们搞了个突袭，把我们和主力部队给打散了。我们本来想着呀，说躲几天，然后南下去找主力部队。
后来又让这巡防的日本人给发现了，我们就只好上山，另辟到这里来了。他们不是那些蒋彦龙的？那你们下一步打算怎么办呢？下一步，我们是军人，我们只要还留着这条命，就要跟日本人血战到底。我想有一个不情之请，不错。兄弟们一天一夜睡眠没沾牙了，而且我们的药品已经丢失了，能不能给我们点吃的喝的？水根，在，让大伙儿把粮袋都解下来，给他们。我们口粮可不多了，大废什么话呀？给他们。啊、给吧，给吧，给吧，来，来，水壶，来，来。兄弟们，都拿着，去吧什么情况？实行第二套方案。明白。饭不能白吃，这两只冲锋枪就算送给你们的。这，这不合适吧？再说，武器你们还用得上，万一碰上鬼子呢？有什么不合适的？我觉得呀，你们是最需要这些武器的。我一看你们的装备都太差了，我们回去啊还可以领新的。来，拿着。那好，我们就恭敬不如从命了啊。来，准备，准备出发。全体起立，集合。大队长，告辞。向左转，全部走。等等，怎么了？既然兄弟一场，我们也不能这么不讲究啊。这样吧，别的能力我们没有，我们呢，请这帮弟兄们吃顿饱饭，然后送你们渡江归队。何大队长，爽快人。那兄弟就恭敬不如从命了。彭大队长要请我们吃顿饱饭，大家谢谢彭大队长，谢谢彭大队长。弟兄们，我们回山。好。水根啊，去隔壁村买酒买肉去，晚上咱们好好吃一顿。为啥？大队长说要宴请那些友军兄弟们。友军兄弟啊，就昨天在山上打仗那不？嗯。哎，去不去嘛？算了。我呀，想去大婆他娘坟上看看。那我拾好几里路呢。没事儿，我现在身子好多了。长佑，哟，长佑啊，队长来了。哎，你这疼的，疼的，疼的。我好多了。好，好。长佑啊，我们今天晚上开荤，你好好补补。大队长，我就不去凑那个热闹了吧？哎，好不容易吃回肉，你一定得去啊！这是命令。知道了，我们俩一定都去啊！嗯。<笑>小段，这两件事儿，没啥，挺好。大队长说了，这钱归你了。哇，这从哪儿弄的？友军兄弟送的。哇，不错吧？那、哎、蛋仓
，比、嗯、你这撅把子强多了，再也不用发布那解围裤子了。铁了这东西，谁以后敢跟我来死？师伯，这哪来的国军兄弟啊？你管得着吗？跟我老实待着，我见着你们俩我就烦。不是。呃，史哥，呃，常佑还好吗？我这好久没见他了。我，你干嘛？好着呢。好好看着他们俩。我去备点饭菜。好好款待友军兄弟。哼。弟兄们，大家静一静啊。我来说两句。今天，我们就和友军弟兄们提前过年了。冯营长他们是好样的，打鬼子不含糊，还送了我们两把冲锋枪。这二愣子要是还活着，知道这事儿，牙豁子都得笑出来啊！好了，不说这事儿了。来，弟兄们，把酒端起来。来。来来来，来来来，来来来，来，走。你会吗？我走，反正反正我也不想喝。这些人不了解体系啊！我心里有数，你不放心我。再说了，这个地方咱们又不谈了。哎，来，这冯营长，来冯营长，来，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐。来来来，我先敬你们一个啊！来，你们县大队的事迹啊，我可听了不少。这不前段时间，鬼子们一个连队在围剿你们，可您呢，怕他们打的是团团转，让他们吃了大骨头，而且还成功突围了，了不起，了不起！哈哈，这个事儿你可就弄差了啊！哈哈。鬼子进山清剿不假，但他们真正吃苦头的不是我们县大队，而是根据地和主力部队被打散的人员，不到二十个人。不到二十个人，哼哼，打得团团转，不可能吧？怎么不可能啊？还有让他们吃亏的事儿呢？还有，哈哈，大概，大概两个月前吧。嗯，有五个化妆成药民的日本鬼子，也是他们打死的。来喝酒，哎，喝酒，喝酒，来！哎呀，英雄，我得敬这位英雄一下。他在哪儿呢？在那儿呢。哎，常佑，冯营长找你喝一碗。啊，冯营长，我不想喝。你得给友军兄弟们个面子呀。要喝你喝。兄弟们，有位英雄，我就代表大家敬他一杯来，大英雄，干杯！好样的！来，坐坐坐。你觉不觉得哪儿不太对劲儿啊？你刚才说你们原来是驻守怀州城的部队，对，你们的团长是不是叫蒋延龙啊？没错。实不相瞒，我这里关了一个叫蒋延龙的人，我怀疑他是奸细。哦。我们团长在你们这儿关着，既然你们来了
，我就想请你帮我辨认一下他的真实身份。其实啊，这个事儿简单，不过我们团长已经死了。啥？死了？也就前段时间的事。我们团长呀，贻误战机，上了军事法庭，现在应该让枪决了。嗨。我就说嘛，一个堂堂的友军团长，怎么可能跑到我们这儿来？那不扯吗？<笑>这件事呀、啊，可以去证实。呃，一个月前的联合报，或者是可以去我们军部来证实这件事。那那两个人一定是奸细。来，我再跟你碰一个。好好好。哎，军人们喝起来啊！哎，我们军人们喝起来啊！好，好，好，好，来，喝起来！来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来你怎么看这些人？挺好的呀，不还送咱们枪吗？咋了，哥？我总觉得他们有什么地方不对。不对？没觉得啊？哥，不是还没好啊？啊？可能是因为我累了，那我先回去了。啊？他们要问我，你就说我什么话。啊？哎，你听听这外面，喝的好像还挺热闹。帮我把常勇叫过来，你算老几啊？你让我叫我就叫，不是你听我说，我有重要事找他，你帮我叫一下呗。要不是因为看着你俩，我也在外边吃着喝着呢。老实待着吧你。不，哎